வாழ வைக்கும் வேத வழி சத்தியம் உங்கள் வாழ்வின் அனுபவம் ஆகும் நீங்கள் பாவம் உலகம் சாத்தானை ஜெயிப்பீர்கள் உங்கள் வாழ்வு உலகத்தை ஆசீர்வதிக்கும் தேவ நோக்கத்தில் உங்கள் வாழ்வு இயங்கும் போதகர் மாற்றின் அவர்கள் வழங்கும் வாழ வைக்கும் வேத வழி கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சொந்தங்களுக்கு இயேசுவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துதலை நான் தெரிவிக்கிறேன் இந்த நாளில் முக்கியமான ஒரு தலைப்பின் கீழாக நான் கற்றுடைய வார்த்தையிலிருந்து சில சத்தியங்களை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும்படியாக நான் விரும்புகிறேன் தலைப்பு என்னவென்றால் கட்டளை இடுவது மற்றும் பிரகடனப்படுத்துதல் ஏன் முக்கியம் ஆங்கிலத்தில் டிக்ரி டிக்ளரேஷன் என்கின்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது டிக்ரி என்றால் கட்டளை இடுவது டிக்ளரேஷன் என்று சொல்வது பிரகடனப்படுத்துதல் இல்லாவிட்டால் ப்ரொக்ளமனேஷன் என்று சொல்லக்கூடியது அறிவிப்பு செய்தல் இல்லாவிட்டால் கன்ஃபெஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது இதனுடைய முக்கியத்துவம் ஏன் என்று சொல்லி நாம் இந்த வாரத்தில் நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்கும் பொழுது தயவாக எல்லா தேவனுடைய வசனங்களையும் நீங்கள் கோர்வையாக ஒன்றோடு ஒன்று இணைத்து இந்த சத்தியத்தின் உண்மையை இதனுடைய வலிமையை வல்லமையை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும்படியாக உங்களை அன்பாய் கேட்கின்றேன் முதலாவது நம்முடைய கத்ராக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் இயேசு கிறிஸ்து யார் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது அதற்கு பலவிதமான விளக்கங்களை நம்மால் கொடுக்க முடியும் வேதத்திலிருந்து எல்லாமே சரியானதாக இருக்கும் ஆனால் இயேசுவை குறித்து சொல்லப்படக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒன்று யோவான் சுவிசேஷத்தில் இயேசு யார் என்பதை வேதம் நமக்கு தெளிவாய் சொல்கிறது இயேசு தேவனுடைய வார்த்தை என்று சொல்லி நாம் பார்க்கின்றோம் யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது எனவே இயேசுவை குறித்து நீங்கள் யோசிக்கும் பொழுது அவர் தேவனுடைய வார்த்தை என்கின்ற அந்த சத்தியத்தை நீங்கள் சரியாக புரிந்து கொள்ளும்படியாக அன்பாய் கேட்கின்றேன் யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் அவருடைய மகிமையை கண்டோம் அது பிதாவுக்கு ஒரே பேரானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் எனவே மனுஷனாக இந்த பூமிக்கு வந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து மாம்சமானார் அந்த வார்த்தை மாம்சமானது அது பிதாவினுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் எனவே இயேசு தேவனுடைய வார்த்தை என்கின்ற சத்தியத்தை நாம் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நாம் யார் என்று வேதம் சொல்கிறது என்பதை உங்களுக்கு நான் விளக்கும்படியாக விரும்புகிறேன் நாம் யார் என்றால் தேவனுடைய வார்த்தையினால் பிறந்தவர்கள் இயேசு கிறிஸ்து யார் அவர் தேவனுடைய வார்த்தை நாம் யார் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே பிறந்தவர்கள் திரையில் வரும் இந்த வசனத்தை நீங்கள் கவனிக்கும்படியாக அன்பை கேட்கின்றேன் ஒன்று பேதர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் இப்படி சொல்கிறது அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டீர்களே என்று வாசிக்கிறோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய வார்த்தை அதே போல மறுபடியும் பிறந்த நாம் ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே நாம் மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த உண்மையை முதலாவது நீங்கள் ஒன்றிணைத்து நீங்கள் பார்க்கும்படியாக இயேசு தேவனுடைய வார்த்தை மறுபடியும் பிறந்த ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே மறுபடியும் பிறந்தவன் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புக்குரியவர்களே வார்த்தை என்கிற காரியத்தை நான் உங்களுக்கு விளக்கும்படியாக விரும்புகிறேன் வார்த்தை என்பது எவ்வளவு முக்கியமானது தேவன் வார்த்தையாக இருக்கிறார் நமக்கு நன்றாய் தெரியும் ஆதியிலே தேவன் சகலவற்றையும் தன்னுடைய வார்த்தையினாலே படைத்தார் என்று சொல்லி பார்க்கின்றோம் இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறார் நாமும் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே நாம் பிறந்திருக்கிறோம் இந்த வார்த்தை எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை உங்களுக்கு விளக்கும்படியாக சொல்லும்படி விரும்புகிறேன் நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட விதத்தை நாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறதை நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு வாசிக்கும்படியாக விரும்புகிறேன் ரோமர் கழுதன் நிர்மம் பத்தாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது பத்து வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது இந்த வார்த்தை உனக்கு சமீபமாய் உன் வாயிலும் உன் இருதயத்திலும் இருக்கிறது என்றும் சொல்கிறது இந்த வார்த்தை நாங்கள் பிரசங்கிக்கிற விசுவாசத்தின் வார்த்தையே என்னவென்றால் கத்ராகி இயேசுவை நீ உன் வாயினாலே அறிக்கேட்டு தேவன் அவரை மறித்தோர்ந்து எழுப்பினார் என்று உன் இருதயத்தில் விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய் 
நீதி உண்டாக இருதயத்தில் விசுவாசிக்கப்படும் ரட்சிப்புண்டாக வாயினாலே அறிக்கை பண்ணப்படும் இங்கே வாயினாலே அறிக்கை பண்ணப்படும் என்று சொல்வது வார்த்தையை குறிக்கிறது ஆனால் எப்படி அறிக்கை செய்ய வேண்டும் இருதயத்தில் விசுவாசித்து வாயினாலே அறிக்கை செய்யும் பொழுது உடனே ஒரு மனிதன் ரட்சிக்கப்படுகிறான் ரட்சிக்கப்படுகிறான் என்று சொல்வது மறுபடியும் பிறக்கிறான் என்பது உலகத்தில் மிகப்பெரிய அற்புதம் ஏனென்றால் அவன் தேவனால் பிறக்கிறான் தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு அவன் மறுபடியும் ஜனிப்பிக்கப்படுகிறான் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய அற்புதம் எப்படி நடக்கிறது என்றால் அதற்கு பெரிய வேலை நாம் ஒன்றும் செய்யவில்லை இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலே விசுவாசம் வைக்கிறோம் என்ன விசுவாசம் அவர் மறித்து உயிரோடு கூட எழுந்தார் என்று இருதயத்தில் விசுவாசித்து தேவன் அவர் உயிரோடு கூட எழுப்பினார் என்று இருதயத்தில் விசுவாசித்து வாயினாலே அதை சொல்லும் பொழுது ரட்சிப்பு என்கின்ற ஒரு பெரிய விடுதலைக்குள் பெரிய மாற்ற நிலைக்குள்ளாக தேவன் கொண்டு செல்கிறதை பார்க்கிறோம் எனவே வார்த்தை எவ்வளவு முக்கியம் அதுவும் இருதயத்தில் விசுவாசித்து சொல்லப்படுகிற வார்த்தைக்கு எவ்வளவு வல்லமை இருக்கிறது என்பதை நாம் இதன் மூலமாக புரிந்து கொள்கிறோம் நம்முடைய தேவனாகி கர்த்தரும் விசுவாசத்தின் தேவனாக இருக்கிறார் ஆதிலே வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்று அவர் சொன்ன பொழுது இருதயத்திலே விசுவாசித்து வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்று வாயை திறந்து அவர் சொன்ன உடனே அந்த வார்த்தை புறப்பட்டு சென்று சிருஷ்டிப்பின் காரியத்தை செய்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் எனவே இருதயத்தில் விசுவாசித்து வாயினாலே அறிக்கை பண்ணக்கூடிய ஒன்று மிக முக்கியமானது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கின்றோம் அன்புக்குரியவர்களே நீங்களும் நானும் தேவனுடைய சாயலிலே படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார் ஏற்கனவே நான் யார் என்கின்ற தலைப்பில் நான் உங்களுக்கு ஒரு செய்தி கொடுத்திருக்கிறேன் நான் யார் என்கிற செய்தியில் நமக்குள் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஆவிதான் உண்மையான மனிதன் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் எனவே தேவனும் ஆவியாக இருக்கிறார் மனிதனாகி நானும் ஆவியின் நபராக இருக்கின்றேன் எனவே தேவன் எப்படி இயங்குகிறாரோ அதை போலவே ஆவியா இருக்கக்கூடிய மறுபடியும் பிறந்திருக்கின்ற ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளும் கிரியை செய்ய வேண்டியது மிக முக்கியமாக இருக்கிறது தேவன் எப்படி அவர் கிரியை செய்கிறார் வாயின் வார்த்தைகளினாலே சிருஷ்டிக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது நாமும் அதே முறையில் மறுபடியும் பிறந்திருப்பதனால் நாமும் ஆவியின் ரூபத்தில் நம்முடைய மனித ஆவி தான் உண்மையான மனுஷனாக இருப்பதனால் நாம் வார்த்தைகளை தேவனை போல நாம் பயன்படுத்த வேண்டியது மிகவும் அவசியமாயிருக்கிறது சில காரியத்தை வேதத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியாக விரும்புகிறேன் வார்த்தையினாலே தேவன் சகலவற்றையும் உண்டாக்கினார் வார்த்தையினாலே தேவன் சகலவற்றையும் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று எப்ரேர் ஒன்று மூன்றிலே நாம் வாசிக்கின்றோம் லாசுருவே வெளியே வா என்ற வார்த்தையை தேவன் அனுப்புகிறார் அசுத்த ஆவிகளை அவர் வார்த்தையினாலே துரத்தினார் எழுந்து நட என்று வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் மலையை பார்த்து நாம் பேச வேண்டும் வார்த்தையை அனுப்ப வேண்டும் என்று தேவன் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் அத்தி மரத்தை வார்த்தையினாலே தேவன் சபித்தார் என்று வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் காற்றை கடலை வார்த்தையினாலே அகத்தட்டினார் இன்னும் ஏராளமான உதாரணங்களை உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் எல்லாவற்றிலும் தேவன் வார்த்தையை பயன்படுத்துவதை நாம் பார்க்கின்றோம் எனவே நம்முடைய வார்த்தைகளை நாம் பயன்படுத்தி கட்டளை இடுவது நம்முடைய வார்த்தையை பயன்படுத்தி நாம் பிரகடனப்படுத்துதல் என்பது மிக மிக முக்கியமானது அது ஆவிக்குரிய ரீதியில் பலத்த செய்திகளை உண்டாக்கும் என்பதை நம்முடைய தேவனாகி கத்தருடைய வாழ்விலிருந்தும் நாம் கற்றுக்கொள்ள முடிகிறது எனவே நம்முடைய ஆண்டவர் எப்படி அவர் கிரியை செய்கிறாரோ அதே முறையில் நீங்களும் நானும் கிரியை செய்ய வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்வோமாக ரெண்டு குழந்தையர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடி நாம் மறுபடியும் பிறந்த பின்பு புது சிருஷ்டியாயிருக்கிறோம் புது சிருஷ்டி என்று சொல்லும் பொழுது நம்முடைய உள்ளான மனிதன் அதாவது நம்முடைய ஆவி இப்பொழுது மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறது ஆனால் இந்த உள்ளான மனிதனில் இருக்கக்கூடிய ஆவி மறுபடியும் பிறந்த பின்பும் மனிதனுடைய ஆத்மாவுக்குள் இருக்கின்ற மனம் மறுரூபம் ஆகவில்லை என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் எனவே நம்முடைய மனம் மறுரூபம் ஆகுவது மிக மிக முக்கியம் அதற்கு நாம் தேவனை போல சிந்திக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் அப்படி நம்முடைய சிந்தை மாற வேண்டும் என்றால் நாம் தேவனுடைய வார்த்தையில சொல்லப்பட்டிருக்கிற எல்லா சத்தியங்களையும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அனுபவமாக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு வார்த்தைகள் மிக முக்கியமானது நாம் வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி கட்டளை இடுவது வார்த்தைகளை நாம் பயன்படுத்தி நாம் பிரகடனப்படுத்துதல் என்ற ரெண்டு காரியத்தை நாம் செய்யும் பொழுது என்ன நடக்கிறது ஆவிக்குரிய மண்டலத்திற்குள் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நம்மால் ஏற்படுத்த முடியும் என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடிவு விரும்புகிறேன் அன்புக்குரியவர்களே முதலாவது கட்டளை இடுவது 
டிகிரி என்று சொல்கிறோம் கட்லைடுவது என்றால் என்ன என்பதை நான் உங்களுக்கு விளக்கும்படியாக விரும்புகிறேன் திரையில் வரும் இந்த வாசகத்தை நீங்கள் வாசிக்கும்படியாக உங்கள் அன்பாய் கேட்கின்றேன் கட்லைடுவது என்பது விசுவாசத்துடன் தேவனுடைய வார்த்தையில் சொல்லப்பட்டதை ஆதாரமாக வைத்து ஆவின் மண்டலத்தில் தேவனால் சொல்லப்பட்டவைகளை நம் வாழ்வில் நிஜமாக உண்மையாக தத்ருவமாக அனுபவிக்க உதவும் வழி அது என்ன என்று உங்களுக்கு விளக்கும்படியாக விரும்புகிறேன் அன்புக்குரியவர்களே நம்முடைய தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார் அவர் ஆவியின் மண்டலத்துக்குள் இருக்கிறார் காணக்கூடாத உலகத்திற்குள் இருக்கிறார் நாம் காணக்கூடிய உலகத்துக்குள் இந்த சரீரத்துக்குள் வாசம் பண்ணுகிறோம் தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார் நாம் பூமியில் இருந்தாலும் உள்ளான மனுஷனும் ஆவியாக இருக்கின்றார் எனவே ஆவியாக இருக்கின்ற மனுஷன் இந்த சரீரத்திற்குள் வாழ்ந்து தேவன் அவனுக்கென்று ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறவைகள் எல்லாம் ஆவியின் மண்டலத்துக்குள் இருக்கிறது அவைகள் எல்லாம் இந்த காணக்கூடிய உலகத்திற்குள் நமக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் அதற்கு ரெண்டு காரியங்கள் அவசியமா இருக்கிறது ஒன்று விசுவாசம் இன்னொன்று அந்த விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் உங்கள் வாயிலிருந்து விசுவாசித்து நீங்கள் சொல்வீர்கள் என்றால் காணப்படாத உலகத்துக்குள் ஆவிக்குரிய உலகத்துக்குள் இருக்கின்ற ஒன்றை உங்களால் உங்கள் வாழ்விற்குள்ளாக தத்ரூவமாக நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும் என்கின்ற சத்தியத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி நீங்கள் அதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் அங்கே இருப்பவைகள் உங்கள் வாழ்வுக்குள் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனுடைய வார்த்தையில் சொல்லப்பட்ட சத்தியத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் கட்டளையிட்டு நீங்கள் சொல்வீர்கள் என்றால் உடனே பரலோகத்தில் இருப்பவைகள் உங்கள் வாழ்வுக்குள்ளாக நிஜமாக வருவதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் நீங்கள் நான் சொல்கின்ற இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் கேட்டு உங்கள் வாழ்வில் செய்வீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக தேவனுடைய வார்த்தைகள் உங்கள் வாழ்வில் நிஜமாக கிரியை செய்வதை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அதை எப்படி செய்வது என்பதை குறித்து நான் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு சில மாதிரிகளை நான் காண்பிக்கும்படியாக விரும்புகிறேன் அதற்கு முன்பாக பிரகடனப்படுத்துதல் முதலாவது கட்டளையிடுவதை குறித்து பார்த்தோம் பிரகடனப்படுத்துதல் என்றால் என்ன அதை உங்களுக்கு விளக்கும்படியாக விரும்புகிறேன் பிரகடனப்படுத்துதல் அல்லது அறிவித்தல் என்பது நாம் ஆவியின் மண்டலத்தில் ஏற்கனவே அனுபவித்து வருவதை அல்லது நமக்கு சொந்தமானதை சொல்வதாகும் இதை நான் உங்களுக்கு விளக்கும்படியாக விரும்புகிறேன் ஆவிக்குரிய உலகத்துக்குள் உதாரணத்திற்கு போன வாரத்தில் நாம் கற்றுக்கொண்டபடி நம்முடைய பழைய மனுஷன் அவரோடே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டு மறித்து விட்டான் இது ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் ஏற்கனவே செய்யப்பட்ட ஒன்று எனவே இப்பொழுது உங்களுக்குள் பழைய மனிதன் இல்லை உங்களுக்குள் புதிய மனிதன் இருக்கிறான் எனக்குள் புதிய மனிதன் இருக்கிறான் என்கின்ற நிலையில் நான் இருக்கிறேன் என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் வாயை திறந்து நாம் சொல்ல வேண்டும் உதாரணத்திற்கு நாம் ஒரு நிலத்தை வாங்குகிறோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த நிலத்தை வாங்கின பின்பு நாம் என்ன செய்வோம் சுற்றிலும் வேலை அடைத்து அறிவிப்பு பலகையை நாம் வைப்போம் இந்த நிலம் இவருக்கு சொந்தம் என்று சொல்லி அதே போல உங்களுக்கு ஏற்கனவே எது சொந்தம் என்று நீங்கள் எந்த நிலத்துக்குள் எந்த காரியத்திற்குள் நீங்கள் சொந்தமாக வைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதை வாய்களை திறந்து நீங்கள் சொல்லும் பொழுது நிஜமாக அவைகளை உங்கள் வாழ்வுக்குள்ளாக நீங்கள் கொண்டு வர முடியும் என்கின்ற உண்மையை உங்களுக்கு நான் சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் அன்புக்குரியவர்களே இதை குறித்து சொல்லும் பொழுது இன்னொரு எச்சரிக்கையும் சேர்த்து சொல்லும்படி விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் உலகத்தில் பாசிட்டிவ் கன்ஃபர்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய நேர்முறை அறிக்கை செய்தல் என்று என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய இயக்கம் இருக்கிறது இந்த இயக்கத்தில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்கிறார்கள் உனக்கு எது வேண்டுமோ அதை நீ விரும்பி அதை நீ வாயை திறந்து நீ சொன்னால் அது உனக்கு நடக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய கொள்கைகள் இருக்கிறது அதை குறித்து நான் விவரமாக இப்பொழுது சொல்ல விரும்பவில்லை ஆனால் அதற்கும் நாம் அறிக்கை செய்வதற்கும் உள்ள ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை உங்களுக்கு நான் சுட்டி காண்பிக்க முடிய விரும்புகிறேன் அன்புக்குரியவர்களே இந்த நேர்மறை அறிக்கை என்று சொல்லக்கூடியது தவறானது அது வேதத்திற்கும் தேவனுடைய சித்தத்திற்கும் முற்றிலுமாக எதிரானது ஆனால் நாம் செய்ய போகிற கட்டளையிடுதல் இல்லாவிட்டால் பிரகடனப்படுத்துதல் என்பது முற்றிலுமாக நாம் நினைப்பதை சொல்வதல்ல நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள் நமக்கு எது பிரியமா இருக்கிறதோ அதை சொல்வதல்ல ஏனென்றால் சில உபதேசங்கள் இருக்கிறது உனக்கு ஒரு கார் வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு அழகான காரை பார்த்தால் அது மேல் கை வைத்து எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு கார் வேண்டும் என்று நேர்மறையாக சிந்தித்து வாயை திறந்து சொன்னால் நீ அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சொல்லக்கூடிய சில உபதேசங்கள் இருக்கிறது நான் அதை சொல்லவில்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் தேவனுடைய வார்த்தைக்கும் தேவனுடைய சித்தத்திற்கும் உட்பட்டவைகளை வேதத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொண்டு அவைகள் நம்முடைய வாழ்வில் அனுபவமாக்குவதற்கு இந்த கட்டளையிடுதல் இல்லாவிட்டால் பிரகடனப்படுத்துதல் எப்படி உதவும் என்பதை உங்களுக்கு நான் சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் இதை சொல்வதற்கு முதலாவது ஒரு சில ஆதாரங்களை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கும்படியாக விரும்புகிறேன் அன்புக்குரியவர்களே ஒரு சத்தியத்தை உங்களுக்கு முதலாவது சொல்கிறேன் 
தேவன் செய்ய விரும்பாததை நாம் அவரை செய்ய வைக்க முடியாது ஆனாலும் தேவன் என்ன செய்ய விரும்புகிறாரோ அவர் அதை செய்வதை நாம் தடுக்க முடியும் இதை நன்றாய் நீங்கள் கவனிக்கும்படியாக அன்பாய் விரும்புகிறேன் தேவன் விரும்பாத ஒன்றை நாம் அவரை செய்ய வைக்க முடியாது ஆனால் அவர் விரும்புகின்ற ஒன்று பூலோகத்தில் நடக்காமல் நம்மால் தடுக்க முடியும் அதற்கு உதாரணமாக ஒரு சில காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்ல முடியாத விரும்புகிறேன் யாத்ராம புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் பதினாலாம் வசனத்தில் அமலேக்கை வானத்தின் கீழங்கும் இராத வடிக்கு நாசம் பண்ணுவேன் என்று தேவன் சொல்கிறார் தேவனுடைய சித்தம் என்ன அமலேக்கை பூமியில் அழிப்பது இது அவருடைய சித்தம் ஆனால் இந்த சித்தம் எப்பொழுது நிறைவேறிற்று என்று சொல்லி கேட்டால் மோசே கைகளை உயர்த்தி இருக்கும் பொழுது அந்த சித்தம் பூமிக்குள் நடக்கிறது அவன் கையை கீழே தாழ விடுகையில் அது தேவனுடைய சித்தமாக இருந்தாலும் பூமிக்குள் அது நடக்கவில்லை என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இதிலிருந்து நாம் என்ன சத்தியத்தை நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் தேவன் விரும்பினாலும் நாம் விரும்பாவிட்டால் தேவனால் அதை பூமிக்குள் செய்ய முடியாது இதனுடைய ஆவிக்குரிய தாற்பயம் என்னவென்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் எதை விரும்புகிறாரோ அதை விரும்பி எனக்கு அது வேண்டும் என்று சொல்லி வாய்களை திறந்து நாம் சொல்லும் பொழுது தேவன் அதை செய்கிறவராக இருக்கிறார் ஒன்று இன்னொன்று தேவன் விரும்பாத ஒன்றை நான் இங்கிருந்து பலவந்தப்படுத்தி அவரை செய்ய வைக்க முடியாது என்கின்ற ரெண்டு சத்தியத்தை நீங்கள் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவது தேவன் விரும்பினதை மனிதன் விரும்பினால் ஒழிய தேவனால் செய்ய முடியாது இது ஒரு முக்கியமான மூன்றாவது சத்தியமாக இருக்கிறது மீண்டும் ஆகி சொல்கிறேன் தேவன் விரும்பினதை மனிதன் விரும்பினால் ஒழிய தேவனால் செய்ய முடியாது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனிதர்களும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டு விரும்புகிறார் ஆனால் எல்லா மனிதரும் ரட்சிக்கப்படவில்லை ஏனென்றால் ஒவ்வொரு மனிதனும் தனிப்பட்ட விதத்தில் ஆண்டுடைய சுவிசேஷத்தை கேட்டு தன் சுயசித்தத்தில் எனக்கு இயேசு வேண்டும் என்று அவன் தீர்மானிக்காத வரைக்கும் தேவன் சர்வ வல்லமுள்ளவராக இருந்தாலும் அவனுடைய வாழ்வுக்குள் தேவனால் அதை செய்ய முடியாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இதிலிருந்து மொத்தத்தில் நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை எதன் அடிப்படையில் இயங்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய விருப்பங்களின் அடிப்படையில் இயங்கக்கூடாது நம்முடைய வாழ்க்கை தேவனுடைய வார்த்தையின்படி இயங்க வேண்டும் எனவேதான் கத்ரா இயேசு சொன்னார் மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் இப்பொழுது வேற வசனங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தை அது வெளிப்படுத்துகிறது இதை நாம் வாசிக்கும் பொழுது வாசித்து அப்படியே நாம் கடந்து செல்வதாக இராது படிக்கு இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அத்தனை சத்தியங்களையும் தத்ரூபமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுபவிக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அதற்கு எப்படி கட்டளையிட வேண்டும் எப்படி பிரகடனப்படுத்த வேண்டும் என்பதை குறித்து சில உதாரணங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் அன்புக்குரியவர்களே நான் சொல்லுகின்ற உபதேசங்கள் வெறும் அறிவுபூர்வமான உபதேசங்கள் அல்ல இவைகள் எல்லாம் நீங்கள் அனுபவிக்கக்கூடியவைகள் நான் சொல்லக்கூடிய இவைகளை நீங்கள் செய்து பார்த்தால் உங்கள் வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய வார்த்தை எவ்வளவு நிஜமாக இருக்கிறது என்பதை உங்களால் அனுபவிக்க முடியும் என்பதை நான் சொல்ல முடியாக விரும்புகிறேன் எனவே அன்புக்குரியவர்களை வெறுமனே நான் சில கருத்துக்களை சொல்லாத படிக்கு என்னோடு கூட சேர்ந்து நீங்கள் சில காரியங்களை அப்பியாசப்படுத்தும்படியாக உங்கள் அன்பாய் கேட்கிறேன் உங்கள் வேத புத்தகம் உங்கள் கைகள் இருக்கும் என்றால் இப்பொழுது உங்கள் வேத புத்தகத்தை உங்கள் கைகளில் எடுத்துக்கொண்டு நான் சொல்லுகின்ற ஒன்றை விசுவாசித்து வாய்களை திறந்து நீங்கள் சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் நான் இதை விசுவாசித்து நான் எனக்காக சொல்ல போகிறேன் அதை நீங்கள் பின்பற்றி நீங்களும் அதை சொல்லும்படியாக உங்களை அன்பாய் கேட்கின்றேன் திரையிலும் அவைகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கும்படியாக உங்களை அன்பாய் கேட்கின்றேன் என்ன பிரகடனப்படுத்துகிறேன் என்றால் நன்றாய் கவனியங்கள் தேவனுடைய வார்த்தை என்னை குறித்து என்ன சொல்லுகிறதோ அப்படியே நான் இருக்கிறேன் என்று பிரகடனப்படுத்துகிறேன் என்னோடு கூட சேர்ந்து தயவாக வேத புத்தகத்தை எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள் நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்கள் என்றால் தேவனுடைய வார்த்தையிலே உங்களை குறித்து தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்கிறதோ அப்படித்தான் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் இதை நீங்கள் விசுவாசித்து வாயை திறந்து சொன்னால் சொல்லப்பட்ட வசனத்தின்படியே உங்கள் வாழ்வு இயங்க ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் விசுவாசித்து அப்படியே வாயை நீங்கள் மூடிக்கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் ஆவிக்குரிய உலகத்துக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒன்றை நீங்கள் இந்த உலகத்திற்குள் கொண்டு வர முடியாது பலருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்னவென்றால் வேதத்தை விசுவாசிக்கிறார்கள் ஆனால் விசுவாசிக்கின்ற ஒன்றையும் அவர்கள் அனுபவிக்க முடியாமல் தடுமாறி கொண்டிருக்கிறார் எனவே தயவாக நீங்கள் தடுமாறாதபடிக்கு விசுவாசித்ததை வாயை திறந்து சொல்லும்படியாக அன்பாய் கேட்கிறேன் தேவனுடைய வார்த்தை என்னை குறித்து என்ன சொல்கிறதோ 
அப்படியே நான் இருக்கிறேன் என்று இப்பொழுது விசுவாசித்து நான் என்ன செய்கிறேன் பிரகடனப்படுத்துகிறேன் இப்படி நீங்கள் சொல்லும் பொழுது இந்த வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே உண்மையாக மாறும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை சில வசனங்களை உங்களுக்காக இதற்கு காண்பிக்கும்படியாக நான் விரும்புகிறேன் இதை நீங்கள் அபியாசப்படுத்தும்படியாக இதே போல் வேதத்தில் இருக்கிற எல்லா வார்த்தைகளையும் நீங்கள் எடுத்து உங்கள் வாழ்வுக்கென்று நீங்கள் அதை நீங்கள் பயன்படுத்தும்படியாக உங்கள் அன்பாய் கேட்கின்றேன் மத்திய சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் இப்படி சொல்கிறது இயேசு சொல்கிறார் நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள் பல வேலைகளில் நாம் என்ன செய்கிறோம் ஆண்டவரே என்னை உப்பாக மாற்றும் என்று சொல்லி நாம் ஜெபிக்கிறோம் நன்றாக என்னை கவனியுங்கள் நீங்கள் இந்த வசனம் உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டால் பலருக்கு இந்த வசனம் தெரியும் நான் பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆனால் ஒரு சவாலாக ஒரு கேள்வி உங்களை பார்த்து நான் கேட்கும்படி விரும்புகிறேன் எத்தனை முறை உங்கள் வாழ்வில் நான் இந்த பூமிக்கு உப்பு என்று நீங்கள் நினைத்திருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி கேட்டால் நினைத்திருப்பது அபூர்வமாக இருக்கிறது நான் பலரிடத்தில் இதை குறித்து விசாரித்திருக்கிறேன் எத்தனை முறை நீங்கள் இந்த பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள் என்று நினைத்திருக்கிறீர்கள் நான் தான் இந்த பூமிக்கு உப்பு என்று நினைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி கேட்டால் அந்த வசனம் அவளுக்கு நன்றாய் தெரிகிறது ஆனால் ஒரு முறை கூட அவர்கள் நினைத்ததில்லை என்று பலர் சொல்வதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் இப்படி நம்முடைய மனம் தேவனுடைய வார்த்தையில் சொல்லப்பட்டபடி மறுநூவும் ஆகாமல் இருக்கும் என்றால் நம்மால் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி இந்த பூமியில் வாழ முடியாது தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்மையாக மாற முடியாது எனவே தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தேவனுடைய வார்த்தை உங்களை குறித்து எதெல்லாம் சொல்கிறதோ அதையெல்லாம் நீங்கள் வாய்களை திறந்து சொல்ல வேண்டும் அதற்கு தான் நான் இந்த உதாரணத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்க முடியாது விரும்புகிறேன் என்னோடு சேர்ந்து சொல்லுங்கள் நான் இந்த பூமிக்கு உப்பு என்று பிரகடனப்படுத்துகிறேன் நீங்கள் இருதயத்திலே விசுவாசித்து தேவனுடைய வார்த்தையில சொல்லப்பட்ட அந்த சத்தியத்தை நம்பி விசுவாசித்து வாயை திறந்து சொல்வீர்கள் என்றால் உங்கள் வாழ்வு உப்பாக செயல்படுவதை உங்களால் பார்க்க முடியும் அடுத்ததை நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது விரும்புகிறேன் நான் உப்பாக இருப்பதால் நான் செல்லும் இடம் எங்கும் சுவை உண்டாகும் என்று இயேசுவின் நாமத்தினாலே அறிவிக்கிறேன் ஒரு உப்பு அதனுடைய தன்மை என்ன அது உப்பில்லா பண்டம் குப்பையில என்று சொல்கிறோம் ஒரு உணவுப் பொருளுக்குள்ளாக நீங்கள் உப்பை கலப்பீர்கள் என்றால் கலந்த உடனே ஒரு சுவை உண்டாவது போல இப்பொழுது விசுவாசித்து என்னோடு கூட சேர்ந்து சொல்லுங்கள் உங்கள் நெஞ்சின் மேல் கை வைத்து சொல்லுங்கள் நான் உப்பாக இருப்பதனால் நான் செல்லும் இடம் எங்கும் சுவை உண்டாகும் என்று இயேசுவின் நாமத்தினாலே பிரகடனப்படுத்துகிறேன் இப்படி நீங்கள் சொல்லும் பொழுது கத்தர் உங்களை எந்த இடத்திற்கு கொண்டு போகிறாரோ நீங்கள் வேலை செய்கிற இடமாக இருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் உங்கள் உறவினர் வீடாக இருக்கலாம் எந்த இடத்திற்கு சென்றாலும் உங்கள் வாழ்வு சுவை தரக்கூடிய விதத்தில் இயங்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை எனவே நீங்கள் வாய்களை திறந்து சொல்லிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் தினந்தோறும் காலையில் எழுந்தவுடனே நான் செய்வதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் காலையில் எழுந்தவுடனே முதலாவது நினைப்பது நான் இன்றைக்கு உப்பு நான் செல்கிற இடமெல்லாம் சுவை உண்டாகும் என்று தான் நான் நினைப்பேன் ஏனென்றால் அதை நான் பிரகடனப்படுத்தி படுத்தி என்னுடைய மனம் புதிதாக இருக்கிறது என்பதை உங்களுக்கு சாட்சியாக சொல்ல முடியாக விரும்புகிறேன் நான் உப்பாக இருப்பதால் என் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள் கெட்டு போவதில்லை என்று இயேசுவின் நாமத்தினால் அறிவிக்கிறேன் இவைகளெல்லாம் வெறுமனே தேவனுடைய வார்த்தையை நான் வாசித்து அப்படியே கடந்து செல்வதில்ல இப்படி நாம் மீண்டும் மீண்டுமாக விசுவாசித்து வாய்களை திறந்து சொல்வதன் மூலமாக என்ன நடக்கிறது என்றால் ஆவியாயிருக்கின்ற தேவனுடைய வார்த்தை என்ன செய்கிறது உங்கள் ஆவிக்குள் உணவாக அது சென்று உள்ளான மனிதனை அது பலப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே என்னோடு கூட சேர்ந்து சொல்லுங்கள் நான் உப்பாக இருப்பதால் என் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள் கெட்டு போவதில்லை என்று இயேசுவின் நாமத்தில் அறிவிக்கிறேன் அடுத்ததாக என் வாழ்வு உப்பாக இந்த பூமியில் செயல்படுவதாக என்று இயேசுவின் நாமத்தினால் கட்ளை எடுக்கிறேன் அன்புக்குரியவர்கள் இப்படி தான் நம்முடைய ஜபங்கள் இருக்க வேண்டும் நாம் தேவனை பார்த்து அழுது கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நீங்கள் எடுத்து அதை பிரகடனப்படுத்தி அதை கட்ளையிடுவீர்கள் என்றால் பெரிய ஆவிக்குரிய விடுதலையை உங்கள் வாழ்விலே நீங்கள் கண்டுகொள்ள முடியும் இன்னொரு வசனத்தை உங்களுக்கு நான் காண்பிக்க முடியாக விரும்புகிறேன் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறீர்கள் இருக்கிறீர்கள் இருங்கள் என்று சொல்லவில்லை நீங்கள் வெளிச்சமா இருக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் என்று சொல்லவில்லை ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லிவிட்டார் நீங்கள் இந்த பூமிக்கு வெளிச்சம் அவர் வெளிச்சமா இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்ன பின்பு நாம் கைகளை உயர்த்தி என்னை இந்த உலகத்திலே வெளிச்சமாக வையும் ஆண்டவரே என்று ஜெபிப்போம் என்றால் அது ஒரு தவறான ஜபம் எனவே அந்த ஜபத்தை நீங்கள் நிறுத்திவிட்டு இப்பொழுது உங்கள் நெஞ்சின் மேல் கை வைத்து என்னோடு கூட சேர்ந்து சொல்லுங்கள் நான் இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சம் என்று இயேசுவின் நாமத்தினாலே பிரகடனப்படுத்துகிறேன் நான் வெளிச்சமாக இ
இயேசுவின் நாமத்தில் அறிவிக்கிறேன் இப்படி நீங்கள் சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா தேவனுடைய வார்த்தை உங்களை சுமப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் இதெல்லாம் என்னுடைய வாழ்வினுடைய அனுபவமாக இருக்கிறது அதைத்தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் நானும் விரும்புகிறேன் அதற்கு என்னை ஊழியனாக ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் எனவே ஆவிக்குரிய சத்தியங்கள் உங்களுக்கு ரகசியங்களை கற்றுக் கொடுப்பது மிக அவசியமாக இருக்கிறது எனவே தேவ ஜனமே நீங்கள் எல்லாரும் வெளிச்சமாக இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கு நம்மை தேவன் அழைத்திருக்கிறபடியினால் நீங்கள் நான் சொல்லுகின்ற இவைகளை இந்த முறையை நீங்கள் பின்பற்றி நீங்கள் கட்டளையிட்டு நீங்கள் பிரகடனப்படுத்தினால் உங்கள் வாழ்வு வெளிச்சமாக இயங்குவதை உங்களால் காண முடியும் நீங்கள் என்னோடு சேர்ந்து சொல்லுங்கள் நான் வெளிச்சமாக இருப்பதால் நான் செல்லும் இடம் எங்கும் பயம் நீங்கும் என்று இயேசுவின் நாமத்தில் அறிவிக்கிறேன் என் வாழ்வு வெளிச்சமாக பூமியில் செயல்படுவதாக என்று இயேசுவின் நாமத்தில் கட்டளையிடுகிறேன் இவைகள் எல்லாம் எதற்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லி காண்பிக்கிறேன் என்றால் இப்படி ஒவ்வொரு வசனத்தையும் எடுத்து நீங்கள் அதை பிரகடனப்படுத்தி அதை வைத்து கட்டளையிட்டு நீங்கள் செபிக்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் தேவனுடைய சித்தத்துக்குள் இருக்கிறீர்கள் என்றால் தேவனுடைய வார்த்தை தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது தேவன் தன்னுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் நீங்கள் அதற்கு உங்கள் வாயை திறந்து விசுவாசித்து சொல்வதன் மூலமாக அந்த வார்த்தையோடு கூட நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் உங்களை இணைக்கிறீர்கள் இன்னொரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லும்படி விரும்புகிறேன் யோகான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் நானே திராட்சி செடி நீங்கள் கொடிகள் ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கணிகளை கொடுப்பான் என்னை இல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது எத்தனை பேர் என்னோடு இந்த வசனத்தை விசுவாசிக்கிறீர்கள் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் செடி நீ கொடி எல்லாரும் வாயில திறந்து நாம் சொல்லுவோம் என் ஆண்டவர் நான் அவரின் கொடி என்று சொன்னதால் நான் அவரின் ஒரு பகுதி என்று இயேசுவின் நாமத்தில் அறிவிக்கிறேன் அன்பானவர்களே நீங்கள் வேறே இயேசு வேறே அல்ல நாம் வேறே இயேசு வேறே அல்ல இயேசு நாமும் ஒன்றா இருக்கிறோம் ஏனென்றால் அவர் செடி அவர் தான் சொன்னார் நீ கொடி என்று நான் கொடியாக இருப்பதனால் நான் தனியான ஒரு ஆள் அல்ல நான் இயேசுனுடைய ஒரு பகுதி என்று விசுவாசத்தோடு கூட நான் பிரகடனப்படுத்துகிறேன் அடுத்ததாக நான் கொடி மட்டுமே செடி அல்ல எனவே அவரால் அல்லாமல் என்னால் ஒன்றுமே செய்ய இயலாது என்று இயேசுவின் நாமத்தில் அறிவிக்கிறேன் மூன்றாவதாக நான் அவரின் கொடியாக இருப்பதால் ருசியான திரளான கனிகள் என் வாழ்வு மூலம் வெளிப்படும் என்று இயேசுவின் நாமத்தில் அறிவிக்கிறேன் நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கிற நபர்களாக இருந்தால் ஆண்டவர் உங்களை கொடி என்று அவர் சொன்னது உண்மையாக இருக்கும் என்றால் நீங்கள் இயேசுனுடைய கொடியாக இருப்பீர்கள் என்றால் இயேசு மெய்யான திராட்சை செடி அவர் குளிர்ந்து வரக்கூடிய சாறு கொடிக்குள் பாயும் என்றால் அந்த கொடி திரளான கணிகளை கொடுக்கும் எனவே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பான சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள் கொடி என்று ஆண்டவர் சொன்ன பின்பு ஆண்டவரை என்னை கொடியாக மாற்றும் என்று தயவு செய்து ஜபிக்காதீர்கள் நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையோடு உங்களை இணைத்து சொல்லுங்கள் அவர் செடி நான் கொடி நான் அவரின் கொடியாக இருப்பதனால் மிகுந்த கணிகளை கொடுத்து என் வாழ்வு அவரை மகிமைப்படுத்தும் என்று விசுவாசத்தோடு கூட நீங்கள் அதை சொல்லும் பொழுது ரெண்டு காரியம் நடக்கிறது ஒன்று உங்கள் மனம் மறுவம் ஆகிறது இரண்டாவது அந்த ஆவிக்குரிய சத்தியங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிஜமாக மாறுகிறது எனவே தேவனுடைய வார்த்தையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற எல்லா வசனங்களும் தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது எனவே அதை எடுத்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட பிரகடனங்களையும் இப்படிப்பட்ட கட்டளைகளையும் நாம் தொடர்ந்து நாம் சொல்லிக்கொண்டே இருப்போம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை முன்னோக்கி செல்லும் என்பதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை எனவே அன்புக்குரியவர்களே தொடர்ந்து இதை குறித்து அடுத்த வாரத்தில் இன்னும் சில காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்கும்படியாக விரும்புகிறேன் கர்த்தனுடைய கிருபை உங்களோடு கூட இருப்பதாக என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கும்படியாக நான் விரும்புகிறேன் நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து நாம் ஜெபிப்போம் எங்கள் பிதாவே நீர் எங்களுக்கு உங்களுடைய வார்த்தைகளை கொடுத்திருக்கிறீர் உங்களுடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் ஆவியாகவும் ஜீவனாகவும் இருக்கிறது எங்களுடைய உள்ளான மனுஷன் மறுபடியும் பிறந்த நிலையில் ஆவிக்குரிய ஒரு மனிதனாக அவன் இருக்கின்றான் இந்த மனிதனுக்குள்ளாக உங்களுடைய வார்த்தையானது மாம்சமாகி எங்கள் செயல் மூலமாக எங்கள் சிந்தனைகள் மூலமாக உங்களுடைய வல்லமையும் உங்களுடைய மகிமையும் ஆண்டவரே எங்கள் வாழ்க்கையானது வெளிப்படுத்தி இந்த தேசத்துக்குள் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வர ஒவ்வொருவரும் நீர் பயன்படுத்தும்படியாக ஒவ்வொருடைய கண்களையும் நீர் திறக்கும்படியாக உங்களை நோக்கி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தொடர்ந்து உங்களுடைய பிரசனை எங்களை வழி நடத்துவதாக என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம் உங்களுடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் அன்புக்குரியவர்களே தயவு செய்து என்னோடு கூட நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும்படியாக உங்களை அன்பாய் கேட்கின்றேன் ஏனென்றால் இதை குறித்த தெளிவான 
நோட்ஸ் உங்களுக்கு என்று நான் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறேன் நீங்கள் என்னோடு தொடர்பு கொண்டால் அவைகள் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் நீங்கள் அதை பார்த்து கற்றுக்கொண்டு தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் பயன்படுத்தி உங்கள் வாழ்க்கையிலே முன்னேறும்படியாக உங்களை இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன் கற்றுடைய கிருவை உங்களோடு கூட இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் வாழ வைக்கும் வேத வழி அன்பானவர்களே ஆண்டவருடைய சத்தியங்களை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப கேட்பதன் மூலமாக நமக்குள் வேறொன்றி அதிகதிகமான நன்மைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்று அனுபவிக்க முடியும் யூடியூபில் இன்றைக்கு நீங்கள் கேட்ட செய்தியின் தலைப்பை திரையில் காணும் வாட்ஸ்அப் நம்பரில் தொடர்பு கொண்டு எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தினார் உங்கள் வாட்ஸ்அப் எண்ணில் இந்த செய்திகளின் குறிப்புகளை நாங்கள் அனுப்பி வைக்கின்றோம் நீங்கள் எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இந்த சத்தியங்கள் உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்விலும் மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்கு ஒரு கருவியாகவும் அது பயன்பெறும் ஆகவே உடனே எங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எங்கள் முகவரி போதகர் மார்ச்சின் நித்திய வாழ்வு ஏஜி சபை நான்கின் கீழ் ஐந்து பாரதியார் தெரு சந்தோஷபுரம் சென்னை எழுபத்தி மூன்று 